ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹബ് ജി കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമഹാസമതലത്തെ കുറിച്ചാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളും വഹിച്ചു വരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ മൂലമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഉണ്ടായത് അതായത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളും വഹിച്ചു വരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ മൂലമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കൽ സമതലമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കൽ സമതലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കൽ സമതലമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം കൂടിയാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം സിന്ധു നദി മുതൽ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ വരെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം സിന്ധു നദി മുതൽ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ വരെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാട് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ എന്ന് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഉത്തരമഹാസമതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളും വഹിച്ചു വരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ മൂലമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഉണ്ടായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കൽ സമതലമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിന്ധു നദി മുതൽ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ വരെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരമഹാസമതലത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഉത്തരമഹാസമതലത്തെ എക്കൽ നിക്ഷേപ ഫലമായി നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരമഹാസമതലത്തെ എക്കൽ നിക്ഷേപ ഫലമായി നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് ബാബർ രണ്ടാമത്തത് ടെറായ് മൂന്ന് ബങ്കർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാദർ ബാബർ ടെറായ് ബങ്കർ കാദർ ബാബറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിവാലിക് പർവ്വത നിരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബാബർ സിവാലിക് പർവ്വത നിരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബാബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ബാബർ അതായത് വ്യാപകമായ എക്കൽ അവസാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ജലപ്രവാഹം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭാഗമാണ് ബാബർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ബാബർ സിവാലിക് പർവ്വത നിരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് വ്യാപകമായ എക്കൽ അവസാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ജലപ്രവാഹം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭാഗമാണ് ബാബർ ഇനി നമുക്ക് ടെറായ് റീജിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാബർ പ്രദേശത്ത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജലപ്രവാഹം വീണ്ടും ഉപരിതലത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രദേശമാണ് ടെറായ് റീജിയൻ ബാബർ പ്രദേശത്ത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജലപ്രവാഹം വീണ്ടും ഉപരിതലത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രദേശമാണ് ടെറായ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്യങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുന്ന പ്രദേശമാണ് ടെറായ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്യങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുന്ന പ്രദേശമാണ് അതായത് ബാബർ പ്രദേശത്ത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജലപ്രവാഹം വീണ്ടും ഉപരിതലത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്യങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ് ടെറായ് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദുദുവ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശം കൂടിയാണ് ടെറായ് ദുദുവ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശം കൂടിയാണ് ടെറായ് റീജിയൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ബങ്കർ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ബങ്കർ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ബങ്കർ പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബങ്കർ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബങ്കർ അതുപോലെ തന്നെ കാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുണ്ണാമ്പു കല്ലുകളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ബങ്കർ പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് കാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുണ്ണാമ്പു കല്ലുകളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ബങ്കർ പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബങ്കർ കാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുണ്ണാമ്പു കല്
ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ പുതുതായി രൂ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണാണ് കാതർ ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ പുതുതായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണാണ് കാതർ ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ട കൂടിയ മണ്ണിനമാണ് കാതർ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് കാതർ ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ പുതുതായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന എക്കൽ മണ്ണാണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടി കൂടിയ മണ്ണിനമാണ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനമാണ് കാതർ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഉത്തര മഹാസമതലത്തെ നദികളുടെ നിക്ഷേപ ഫലമായി നാല് സമതലങ്ങളായി തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തര മഹാസമതലത്തെ നദികളുടെ നിക്ഷേപ ഫലമായി നാല് സമതലങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം രണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്രദേശങ്ങൾ മൂന്ന് ഗംഗാ സമതലം നാല് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ഒന്ന് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം രണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്രദേശങ്ങൾ മൂന്ന് ഗംഗാ സമതലം നാല് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ഉത്തര മഹാസമതലത്തെ നദികളുടെ നിക്ഷേപ ഫലമായി നാല് സമതലങ്ങളായി തിരിച്ചതാണ് ഇവ അതിലെ ആദ്യം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം സിന്ധുവും പോഷക നദികളുടെയും ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം സിന്ധുവിൻ്റെയും സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന സമതലമാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം ലൂണി സരസ്വതി നദികളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമതലം ലൂണി സരസ്വതി നദികളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ സമതലം ഗംഗയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന സമതലമാണ് ഗംഗാ സമതലം ഗംഗയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ഗംഗാ സമതലം ബ്രഹ്മപുത്രയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ബ്രഹ്മപുത്രയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന സമതലമാണ് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയെ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഉത്തര മഹാസമതലം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീരസമതലം ആ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ്വീപുകൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീരസമതലം ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു